Hai mam, hai semua Assalamualaikum Jumpa kembali bersama Retia Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi Aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Aktif- Aktivitas aku mulai dari membuka pintu Ini di pagi hari ya mam Di pagi hari itu biasanya pintu depan itu selalu aku buka Karena supaya udaranya itu masuk Dan hari ini karena renovasinya sudah selesai Renovasi kedua kamar itu sudah selesai Jadi aku mau beberes rumah Karena rumah sudah lumayan berdebu ya Karena pak suami kalau renovasi itu pasti rumahnya berdebu banget Dan ini karpet yang aku taruh di ruang tamu itu Mau aku pindahin ya mam dan aku mau mengganti karpet yang sudah aku cuci dan ini bahkan karpet yang dulunya aku taruh di ruang sholat itu juga agak berdebu banget ini aku taruh di sini aku gunakan untuk uh, menyetrika baju ya mam barang-barang yang aku taruh di ruang TV ini atau ruang tamu ini mau aku pindahin semua karena ini di depan mau aku bersihin dan ini keranjang penyimpanan aib aku pun juga aku taruh ke tempatnya lagi dan ini kursi ya mam itu kursinya via kursi belajar itu dia udah tidak mau sementara aku taruh di situ dulu dan ini untuk menaruh perintilan-perintilan hiasan kecil-kecil ini juga mau aku bersihin karena ini juga lumayan berdebu banget jadi ini untuk perintilan kecil-kecil ini aku taruh dulu ya aku ambilin semua karena untuk alasnya putih ini mau aku bersihin karena ini lumayan berdebu banget semenjak pak suami renovasi kamar itu di rumah aku agak banyak debu ya karena pak suami juga ada ngebur gitu kalau ngebur gitu kan pasti debunya kemana-mana pokoknya kalau lagi pas renovasi itu rasanya capek banget padahal ini cuma renovasi dua kamar tapi rasanya itu beberes itu kayak nggak ada habisnya apalagi untuk menyapu ya aku bisa sehari itu menyapu itu berulang kali karena setiap aku sapu kayak debunya kembali lagi jadi pokoknya pas waktu renovasi itu rasanya capek banget dan aku juga kalau aktivitas itu nggak bisa terlalu capek gitu ya kalau aku merasa aku bisa gitu ya aku kerjakan kalau aku merasa capek gitu ya aku diam saja ganti pak suami yang ngerjain pokoknya pak suami itu yang paling capek ya udah dia udah beliau itu uh, renovasi sendiri harus bersihin rumah gitu ya dan ini untuk membersihkan rumah itu enggak sekaligus langsung sehari gitu ya mam ini untuk membersihkan itu bahkan udah dua hari ini bersih-bersih karena bersih-bersihnya enggak langsung semua dibersihin bagian dapur aku bersihin dulu terus besoknya lagi bagian belakang aku bersihin dan hari ini bagian depan aku bersihin gitu ya mam pokoknya itu kalau untuk bersih-bersih itu kayak enggak ada habisnya sama sekali oke lanjut ini debunya itu aku sulak-sulakin ya mam enggak aku lap menggunakan uh, kain basah tapi ini cukup aku sulak saja dan itu tadi di wall molding itu juga banyak banget kotoran cicak karena di rumah aku itu bener banyak banget cicaknya apalagi kalau pagi itu menyapu ya pasti ada kotoran cicak itu dan kalau uh, bersih-bersihin kayak gini enggak setiap hari aku bersihin semua kayak gini ya mam kalau setiap hari itu paling menyapu dan juga Uh, sulak-sulak yang kelihatan gitu ya kalau untuk yang detail kayak gini kan enggak setiap hari mungkin seminggu sekali atau bahkan hampir dua minggu gitu baru aku bersihin dengan detail pokoknya semenjak aku hamil ini ya aku aktivitasnya agak berkurang dan kata pak dokter aku juga enggak boleh terlalu capek harus selalu mengurangi aktivitas jadi aku aktivitasnya itu yang ringan-ringan saja bahkan habis aktivitas aku selalu istirahat pokoknya sehari itu kebanyakan istirahat ya pokoknya aktivitasnya itu kalau pas lagi masa lagi bersih-bersih bahkan bersih-bersih pun aku juga uh, yang enggak detail-detail banget ya yang kelihatan gitu saja aku bersihin kalau untuk yang detail-detail itu biasanya kalau pak suami lagi senggan gitu ya pak suami bersihin pokoknya Alhamdulillah banget pak suami juga mengerti dan mau membantu pekerjaan ibu rumah tangga 
terkadang aku itu kalau melihat pak suami capek-capek terus bersih-bersih rumah gitu aku suka kasihan ya mam dan terkadang aku bilang sama pak suami nggak usah terlalu bersih juga nggak apa-apa nggak dibersihin secara detail soalnya uh, kan kita sendiri yang menepatin gitu terus pak suaminya malah jawab jangan bilang begitu kan sayang ini rumah membangunnya bukan puluhan juta tetapi ratusan juta ratusan juta gitu jadi kita harus merawat rumah ini dengan baik karena rumah ini udah dibangun dengan semahal itu kita kalau bisa kita rawat dengan baik kita bersihin karena kalau bersih itu kita sendiri yang merasa nyaman di rumah gitu pokoknya Pak suami itu gimana ya mam e, dewasa banget gitulah orangnya dan beliau itu e, cekatan banget apabila melihat yang kotor gitu Beliau langsung uh, cepat bersihin tanpa banyak ngomong gitu. Oke lanjut ya mam, itu tadi cuma aku sapu-sapu saja ya, nggak aku pel. Karena tadi pagi itu sebelum pak suami berangkat kerja itu udah dipesan. Kalau bersih-bersih rumah nggak usah dipel, kalau ngepelnya itu nunggu pak suami kalau udah longgar gitu aja. Terus ya udah aku dengerin kata pak suami daripada aku ntar kecapean sendiri, lebih baik... Uh, Aku dengerin kata Pak Sami ini nggak aku pel, cuma aku beresin dan aku sapu-sapu gitu saja. Dan ini setelah aku sapu-sapu, setelah aku bersihin semua itu, aku taruh kembali ya, Mam. Perintilannya itu ya, aku taruh sesuai uh, seperti semula ya. Ini aku taruh boneka, aku taruh perintilan-perintilan kecil-kecil ini dan ini. Uh, boneka, kok boneka ini apa ya ini kayak terbuat dari keramik gitu ya ini menurut aku lucu banget dua ini karena ada tulisannya love you gitu ya dan sambil kayak ciuman gitu seharusnya itu duduknya itu didekatin tapi kalau aku dudukin berdekatan nggak disenderin gitu kayak jatuh-jatuh terus ya udah ini aku senderin saja jadi biar nggak jatuh-jatuh dan itu juga ada flamingo flamingonya dulu itu aku beli di uh, justip IG gitu ya mam aku belinya di sini tapi untuk perintilan yang lain itu aku bawa dari Hongkong ya untuk kucing yang kecil-kecil ini pun aku bawa dari Hongkong dulunya itu aku beli aku kira kucingnya itu gambarnya besar-besar ya eh, ternyata pas datang itu gambarnya eh karakternya itu kok kecil-kecil gitu dan untuk yang aku taruh di barisan kedua itu pun aku bawa dari Hongkong ya mam itu di Hongkong itu setiap lebaran Cina itu pasti ada kayak gituan dan aku kok menurut aku lucu gitu ya udah aku beli dan aku pajang di situ aja karena aku bingung mau aku taruh di mana dan ini juga lampunya itu yang putih aku taruh di depan yang uh, hitam aku taruh di belakang ya mam sebenarnya itu seharusnya yang putih itu di belakang tapi karena yang putih belum ada lampunya ya udah untuk sementara yang putih aku taruh di depan dan ini untuk uh, kursinya via belajar itu aku tak sementara aku taruh di sini dulu karena aku bingung mau aku taruh di mana soalnya pia udah nggak mau lagi ditaruh di kamar ya udah untuk sementara ya buat duduk nyantai aku taruh di sini dan ini untuk karpetnya ini itu aku ganti ya mam ini sebenarnya karpet yang aku taruh di bawah meja belakang itu ya meja santai itu kemarin itu sama pak suami ini karpetnya dicuci bersih banget kata pak suami nggak usah ditaruhin karpet karena kalau ditaruhin karpet itu di belakang berdebu banget terus sama pak suami karpetnya dicuci dan ini karpetnya aku taruh di sini saja dan aku kasih bantal yang warna putih itu ya mam bantal kecil itu ini juga aku beli udah lama banget ini aku belinya juga dari Jogja kalau nggak salah pokoknya ya beginilah ya mam penampilan penampakan uh, ruang tamu aku ruang tamu sekalian ruang TV ya ruang tamu itu aku kasih TV sekalian tapi ini TV nya itu aku nyalain ketika pas ada tamu gitu ya dan itu tadi juga ada wall molding nya ya itu temboknya itu dipasang wall molding dan budget wall molding nya itu juga low banget karena dipasang sendiri kalau nggak salah dulu itu 120 ya 
dan ini aku taruh peringdilan seadanya saja di ruang tamu dan untuk temboknya itu belum aku kasih peringdilan ya mam karena kata pak suami kalau dindingnya ntar dikasih peringdilan terlalu banyak untuk membersihkan sementara aku juga masih hamil dan ini karpet ini aku taruh di sini kalau pas lagi nonton TV ataupun lagi nyantai dan kursi ini kursi yang lama ini yang satu aku taruh di sini dulu karena kadang kalau sore itu via sambil naik ayunan terus aku duduk di kursi itu sambil nyantai gitu ya dan ini juga aku kasih meja kalau pas lagi sambil ngemil atau sambil makan gitu aku taruh di meja sini dan untuk bunga yang aku taruh di tempat sholat itu juga aku pindahin di situ ya aku pengen kayak ganti suasana gitu dan ini juga aku kasih boneka ya ayunannya ayunannya semula ayunannya itu polos nggak ada bonekanya dan ini aku kasih boneka dan ini untuk aku kasih sofa ya itu kan e, ruang tamu aku itu berbentuk L yang L nya itu buat menaruh sofa dan ini temboknya pun juga aku kasih wall molding tapi di temboknya itu belum ada hiasannya sama sekali karena bener uh, emang belum aku kasih ya karena kalau uh, beberes itu kalau ada banyak hiasannya itu kayak riwih banget sementara aku belum bisa beberes secara detail gitu ya ntar malah aku ngerepotin pak suami dan ini kursi yang kuning itu juga aku taruh di sini satu ya mam karena kalau Uh, di desa itu kalau ada tamu itu seringnya itu banyak ya kursi aku tiga itu uh, sofa aku tiga itu sering nggak muat eh sering nggak cukup gitu ya jadi untuk kursi yang kuning itu satu aku taruh di situ pokoknya beginilah penampakan ruang tamu aku ya ya pokoknya bisa ruang tamu dan juga ruang tv